네, 반갑습니다. 음, 이번에 화성유품에서 주는 화두는 어, 고통이 무엇이냐 그렇죠? 이 불고지의 비과사대를 음, 부처님이 우리에게 주는 고통 이렇게 한번 풀어보겠습니다. 왜 제가 화두를 그렇게, 그렇게 잡았을까요? 우리, 힘, 우리 인간이 고통스러운 거는 뭐가 고통스럽죠? 그런 것들을 약간 참는 거 고통스럽고 구부리는 거 고통스럽고 인내하는 거 고통스럽고 그죠? 그렇기 때문에 이 부처불자는 구부린다는 뜻이기 때문에 이제 그 부처님 우리 우리한테 고통은 무엇이냐? 그죠? 불고제 비과사에 그러면은 제 비구 그러면 모든 스님, 그죠? 근데 그 비구를 이제 씨앗으로 한번 풀어보자, 씨앗. 스님은 부처님은 아니지만, 수억만 겁연 후에는 이제 부처가 될수 있는 씨앗. 그죠? 씨앗으로 한번 풀어보는 겁니다. 그래서 씨앗이라 그러면은, 이 사바세계 있는 모든 사람 아닌 만물, 뭐 참새, 뭐 너구리, 소, 돼지, 닭, 모두가 고통스럽다. 나벌, 나비가 번데기에서 황골 탈퇴할 때 얼마나 고통스러운지 아냐는 겁니다. 또, 사마귀가 암 사마귀가 이제 알을 낳잖아요. 그러면 그 수사마귀를 잡아먹는 종이 있어요. 애를 낳으면 남편을 잡아먹는 겁니다. 그런 고통. 여인이 애를 낳는 고통. 이 우리는 고통들이 우리한테 왜 오는 것이냐? 이 자식이, 자식을 하나 낳으려고 해도 목숨을 거는 고통이 있지 않으면 자식을 주지 않아요, 부처님이. 그죠? 힘들었잖아요, 자식 놓을 때. 그죠? 석가모니 부처님이 설산에서 6년 동안 돌을 닦았단 말이에요. 그래서 그걸 참는 고통 끝에 그 만중생의 어버이가 됐단 말입니다. 그러면 왜 부처님은 고통 끝에 우리한테 기쁨을 주십니까? 고통이라고 하는 것은 내가 사랑하는 것을 더 미리 말하면 나에도 나의 육신이 사랑하는 것을 뭔가 부처님이 아사갑니다. 우리 사람뿐만 아니라 꽃 한... 그 식물 한 포기도 부처님이 꽃을 딱 떨펴버려요. 꽃을. 그러면 꽃이 떨어지면 은그 식물은 고통스러울 거 아니에요. 그러면 그 꽃이 떨어진 자리에 뭐가 열리죠? 열매가 열리잖아요. 그죠? 그래서 꼭 부처님이 꽃은 이제 우리 인간들이 좋아하는 거예요. 아까 말하면 건강, 재물 이런 거를 또 깨서 가요 부처님이 왜 그렇게 할까요? 왜 건강 뺏어 가고 이거 화둔 겁니다. 참아서 견디고 다시 보여. 대생명 
근데 우리가 이런 걸 알아야 되는 거예요. 고통이 곧 기쁨이다. 왜 고통이 곧 기쁨, 기쁨일까요? 아니 고통과 기쁨이 똑같다가 이렇게 말하면 은 인정할 수 있겠어요? 못하겠어요? 배를 3일 굶었는데 그때 3일 굶고 먹는 기쁨이 어떻습니까? 그죠? 굶었기 고통스럽기 때문에 음식을 먹을 때 기쁨이 있잖아요. 제가 요즘에 간헐적 단식을 하는데 평균적으로 낮 12시에서 저녁 5시 안에 먹으려고 노력을 합니다. 그러면 이제 6시에 저녁을 먹고 나면 이제 그 다음날 12시까지 안 먹잖아요. 그 12시에 이제 서해학원 갔다가 나오면서 시장에 가가지고 뭐 김밥을 한줄 사먹던 예? 빵을 한개 사먹던 입에 넣으면요. 막 녹아요. 왜 그거 맛있는 거죠? 고통을 그 당하지 않아, 않아 본 사람은 기쁨도 없어요. 그 물질이 넘치는 어떤 그 왕가의 왕족, 왕족의 아들들이 행복해, 행복할 것 같아요? 절대 안 그렇지 않습니다. 고통스러워요. 어떤 총각이 네? 그저 딸내미한테 장가를 가야겠어. 근데 그 여자가 거들떠도 안 보네요. 그래서 맨날 그집 아파트 앞에서 집 앞에서 앉아가지고 나오면 은막 고백하고 막 선물 보내고 그렇게 막 3개월, 5개월, 6개월 합니다. 저는 그런 사람 한번본 적이 있어요. 출국하기 전에. 그런 선배를 본 적이 있어요. 내 친구를. 결국에는 지성이면 감천이라고 그의 정성이 하늘에 닿아가지고 그 여자의 아버지가 좀 보자고 한 거예요. 그리고 자기는 그래서 그 사람이 그렇게 했을 때그 여인과 결혼했을 때 기쁨이 어떻게 했어요. 그죠? 그래서 우리 인간의 기쁨은 항상 고통, 고통의 양만큼 기쁨이 오는 거예요. 고통이 큰 만큼 행복도 큰 것이고 내가 음식을 굶을 만큼 굶은 끝에 먹으면 그만큼 달콤한 거잖아요. 그러니까 고통이 곧 기쁨이라고 래도 틀린 말이 아니겠죠. 그렇죠? 내가 없어서 간절해보고 기도해보고 이러면서부터 그죠? 그럴 때부터 거기서부터 우리 인간이 그 기쁨을 만날 수 있는 거거든요. 아이들이 수업 시간에 한 시간 동안 딱 책상 다리 해가지고 공부 시킨 다음에 어? 한세 시간 공부 시킨 다음에 3 0분 놀아라 그러면은 그 아이들 표정이 어떻게 됩니까? 확 좋아지잖아요, 그죠? 근데 부모님들이 아 우리 집은 돈 많으니까 공부할 필요 없어 그냥 놀아. 계속 놀면서 맨날 얼굴 찡그리고 있어요, 그 사람들은. 그렇지 않나요? 이해 가죠? 분명하죠? 이렇게 드리는 말씀을 감히 부정할 수가 없겠죠. 그래서, 그래서, 불고 그러면 부처님은 우리에게 열매를 주기 위해서 고통을 주는 것이다. 네 고통이 힘든 만큼 너의 기쁨은 배가 된다는 겁니다. 그래서 우리는 그 고통을 참고 견뎌서 이겨내야 되는 거예요. 그죠? 그래서 어저께 뭐 어? 제가 법문할 때 긍정적인 생각을 가지라 그러잖아요. 그죠? 그 어저께 이제 제가 그런 단어가 있다 그러니까는 한 분이 문자를 보냈어요. 저도 알았다가 갑자기 까, 갑자기 까먹었어요. 어저께 음, 처음 오랜만에 촬영하다 보니까 긴장된 것도 있는 것 같. 난 몰랐는데 어떤 분 전화 오셔가지고 선생님 좀 긴장하신 것 같다. 그래서 나는 생각도 안 해봤어요. 내가 법문 맨날 하는데 뭐 긴장을 해 내가. 그냥 어저께는 약간 
어, 힘든 분들이 있다 보니까 제가 경험을 어저께 되게 안 해봤잖아요. 그죠? 근데 그게 아니라, 아, 내가 긴장했구나. 그래서, 그죠? 모든 거를 긍정적으로 바라보는 마음은 플라시보 현상이라는 거예요. 난잘될 거야. 잘될 거야. 네? 제가 그 옛날에 우리 서울 포고당에 법회 다닐 때, 이 말씀 드린 적 있어요. 그, 한, 아파트 시행을 해가지고 돈을 좀 많이 벌어서 만났어요. 만났는데. 스님, 저는요, 50대 때까지 맨날 실패만 했습니다. 머리로 다 망했습니다. 그래서 계속 망했는데, 그 망할 때마다 그분은 기독교인이었어요. 아, 하느님 부처, 하느님, 제가 이뤘을 겁니다. 난잘될 겁니다. 이렇게 하다 보니까 스님, 전잘 됐어요. 그러는 거예요. 그죠? 나는 잘될 거라고 하는 사람 치고, 그 믿음을 확고한 사람 치고, 잘 되지 않은 사람이 한 명도 없어요. 그거를 플라시보 현상이라고 하는 거예요. 그리고, 나는 뭐 하면 안 돼. 부정적으로. 그죠? 돈 꿔줄 때, 탁 말을 건네봐요, 사람한테. 근데 그 사람 말하는 게 긍정적이면 돈 꿔줘도 괜찮아요. 근데 말하는데, 이거는 이래서 안 되고, 저건 저래서 안 되고, 이런 사람도 있잖아요? 그 사람들 지금 운이 나간 사람들이에요. 점치는 법이 있습니다. 그래서 어, 오늘 드린 주제는 고통은 곧 기쁨이다. 이런 겁니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 이상 마치겠습니다.